Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of. Naglabas na ng panibagong quarantine classification sa IATF para sa iba't ibang lugar sa bansa para sa darating na buwan ng Nobyembre. Kabilang sa kanilang inanunsyo ay ang extension ng Alert Level 3 system sa Metro Manila. Simula November 1 to 14, nakataas ang Alert Level 4 sa Aurora, Bacolod City, Negros Oriental at Davao Occidental. Level 3 naman ang NCR, Baguio City, Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo, Sikihor, Lanao del Norte, Davao City at Davao del Sur. Habang makikita naman sa inyong screens ang nasa Level 2. Mula November 1 to 15, nasa MECQ naman ang Mountain Province, Katanduanes at Zamboanga City. GCQ with heightened restrictions naman ang Abra, Cagayan, Isabela, Santiago, Nueva Vizcaya at Quirino. Habang GCQ at MGCQ naman ang mga sumusunod na lugar na makikita sa inyong screens. Mula November 1 to 15 naman ang nasa red list ay ang mga bansa sa Euro, o ang bansa sa Europa na Latvia. Green list naman ang mga bansa ang nakikita sa inyong screens katulad ng Taiwan, Hong Kong, China Mainland at New Zealand. Habang nasa yellow list naman ang mga hindi nakasaad sa green at red list. Aprobado na rin ng IATF ang Limited Transit Hub Operations sa Yellow List Countries. Limitado ito sa transfer sa Terminal 1, 2 at 3 ng NAIA. Pangungunahan naman ng DOTR ang isang sub-technical working group para gumawa ng rekomendasyon para sa pilot testing at quarantine protocols ng mga international travelers na manggagaling sa Green at Yellow List Countries. Aprobado na rin ang bahagyang pagdagdag ng passenger capacity mula sa 70% sa full capacity simula November 4 sa mga road-based at rail transportation na binabaybay ang NCR at Kalapit Probinsya. Aprobado na rin ang pediatric vaccination sa nalalabing bahagi ng pediatric population upang marating ang 80% ng target population sa December 2021. Samantala, papayagan na rin mabigyan ng digital vaccination certificates ang agagamit ng VaxCert PH para sa domestic use. Papayagan na rin ang indoor certification at qualifying examinations sa mga lugar kung saan inexpand ang alert level system maliban na lang sa mga nasa ilalim ng alert level 5. Sa ibang bagay, nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang Republic Act 115931 kahapon na nag-reset ng kauna-unahang regular election o regular na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 2025. Ibig sabihin nito ay maari na mag-appoint ng 80 new interim members ng Bangsamoro Transition Authority na maninilbihan hanggang sa June 30, 2025 o hanggang sa mahalal ang papalit sa kanila. Ang pagtatag ng rehiyon ng Bangsamoro ay isa sa hakbang na ginawa ng pamahalaan upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa naturang lugar. Angelique? Yes, Naomi. Bakit nga ba hindi natuloy ang pagda-downgrade sa Alert Level 2 ng Metro Manila? Angelique, ang uh, unang ang plano ng uh, IATF ay iluwag o maluwa o iba pa o downgrade yung uh, Metro Manila sa alert level 2 kasabay nga nung pagbubukas ng mga establishment dahil bumababa naman na yung kaso sa Metro Manila. Pero isa sa konsiderasyon na ginawa nila is allowing yung full capacity sa mga uh, mga public utility vehicles sa Metro Manila from 70% to 100% dahil alam naman natin kapag tinaas yung mobility sa mga transportation ay posibleng tumaas din yung kaso ng COVID-19. So upang hindi sumipa yung mga kaso sa Metro Manila kapag binaba pa o sinabay yung alert level 2 sa 100% o full capacity sa mga sasakyan ay uh, uh, gagawin ng IETF ay gagawin nilang unti-unti yung pagluluwag to alert level 2. Okay, at dahil in-expand na ang alert level system, pakipaliwanag nga ba 
Ano nga ba ulit ang pinagkaiba ng alert level system kumpara dun sa umiral na quarantine restrictions noon? Angelique, yung bagong uh, quarantine restrictions ngayon o yung alert level system, under this ay meron na lang tinatawag na ECQ at GCQ. At under GCQ, may alert levels 1 to 5. So depende yan sa kaso ng COVID-19 sa natura mga lugar at yung hospital bed utilization rate. Yung pinaka-importante yung pagkakaiba nito doon sa lumang sistema ay may mga perks na tinata tinatawag doon sa mga fully vaccinated na mga individuals. Anjali? Okay, maraming salamat, Naomi Tiburcio. Sa Montana Department of Health, ipinaalala na dapat handa ang Metro Manila kung sakaling ipatupad na ang Alert Level 2 sa mga susunod na buwan. Kahit kasi bumababa na ang COVID-19 cases, hindi pa rin maring maging kampante ang publiko, lalo't may mga COVID-19 variants pa rin na binabantayan. Ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco, live. Audrey, ngayon pa lang inabisuhan na ng Department of Health ang mga local government units sa maghanda sa posibilidad na ibaba sa Alert Level 2 ang buong Metro Manila sa Nobyembre. Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergere, para masabing handa ang isang lugar sa isang Alert Level 2 restriction, kailangan may kakayahan ng LGU na ipatupad ng maayos ang Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate o PDITR strategy. Sa ilalim kasi ng Alert Level 2 restrictions, papayagan na ang mas maluwag na 50% na indoor capacity sa mga establishmento at 70% capacity naman para sa outdoor venue. Sa kabila nito, mananatili pa rin ang 3 framework kung saan pinapayuhan na lahat na hanggat maari ay iwasan ng closed spaces o mga kulog na lugar, crowded places o matataong lugar at closed contact settings kung saan mataas ang tsansa ng closed contact. Pero kung pupunta sa mga closed spaces, payo ng DOH pumunta lamang sa mga lugar na may safety seal. Magapatuloy rin ang pagkasagawa ng granular lockdowns, active case finding, intensive, te intensive testing, contact tracing, isolation, at ang pagpapaikli ng detection to isolation period. Narito pakinggan natin ang pahayag ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergere. Hindi po natin dapat antayin na mating tayo sa alert level 2 tsaka tayo maghahanda. Ngayon pa lang lahat ng LGUs were instructed prepare already because we are seeing cases declining in all parts of the country except for some no na medyo nandyan pa rin sila dun sa high risk na case classification pero marami na ho no ang nakikita natin na talagang papunta na diyan sa direksyon na yan nabababa talaga ang alert level Muli ring nanawag each na bagamat patuloy ang pagbaba ng mga kaso huwag pa rin magpakampante lalo pat na sa moderate risk pa ang Metro Manila Nasa siyam na lugar din sa NCR ang nakitaan ang positibong 7-day growth rate bati sa datos ng DOH as of October 28. Bukod dito, patuloy rin ang pag-usbong ng mga bagong variants ng COVID-19 gaya ng Delta sub-lineage variant na AY42 na ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto. Sa kabila nito, tiniyak ng DOH na mas handa na ang Pilipinas sakaling pumasok ang isa pang mas mabagsik na COVID-19 variant base sa mga karanasan ng bansa sa mga nakaraang search. Bukas naman ng DOH sa isang pag-aaral ng Bloomberg kung saan lumabas na panghuli ang Pilipinas sa mahigit limampung mga bansa at teritoryo pagdating sa COVID-19 resilience ranking ngayong Oktubre. Pero dapat din umanong ikonsidera na hindi lahat ng bansa ay isinama sa nasabing pag-aaral at hindi dapat ipagkumpara ang Pilipinas sa ibang high-income countries. Muli si Yusek Verhere. Just to tell everybody and the public, hindi po kami nagpapabaya sa ating response. No, That's one. We just want to tell everybody, mula't mula pa ho, nakita ho natin kung paano nag-improve ang state ng ating pandemic response. From Audrey, sa mas pinagaang restrictions sa ilalim nga ng alert level 2 ayon sa DOH, matitiyak lamang na mapipigilan yung muling pagtaas ng mga, ka mga kaso kung magtutulong-tulong ang lahat ng mga tao at patuloy na susunod sa minimum public health standards. Audrey. Mark, maaaring mo bang ipaliwanag kung ano yung kailangan o yung mga factors para maibaba sa alert level 2 ang NCR? Audrey, kabilang nga sa metrics na pinagbabatayan no, ng uh, Department of Health para ibaba ang alert level ay ang healthcare utilization, two-week root rate at ang average daily attack rate. So ngayon, Audrey, nasa low risk na ang healthcare utilization natin sa NCR. Ibig sabihin, nasa less than 50% na lang yung ICU at ward beds. At pagdating naman sa 
uh, two-week root rate. Ngayon ay nasa negative na yung ating two-week root rate sa NCR. Pero gaya nga ng sinabi natin kanina, Audrey, no? nasa siyam na lugar yung binabantayan ngayon dahil nakakitaan ng uh, positibong seven-day growth rate. At pagdating naman, Audrey, doon sa average daily attack rate, ngayon ay nasa 7.4 yan. Ibig sabihin, nasa pito o higit pa yung nagpapositibo sa kada isang daang libong populasyon. Ayon kayo, Sir Ferrere, dapat ay mapapabayan sa 7 o less than 7 para maibabangay sa ang NCR sa alert level 2. At kung magutuloy-tuloy nga yung pagbaba ng mga kaso, kumpanti ang DOH na bababa rin sa less than 7 ang average daily attack rate sa NCR. Odi. Mark, ngayong pinag-aaralan na ang posibilidad ng pagbaba sa alert level 2 ng NCR, uh, NCR Sang ayon ba ang DOH sa 100% capacity sa mga pampublikong transportasyon? Audrey, ayon kayo si Verhere, no? habang uh, unti-unting ang binubuksan o binabalik yung ekonomiya ng Pilipinas, batid ng DOH na mas maraming Pilipino yung uh, kailangan pumasok sa trabaho at kakibat nga niyan ay mas marami yung mga ngailangan ng public transportation. Pero kano man yung maging desisyon dito, Audrey, hinggil nga dito sa 100% capacity sa public transportation, kailangan pa rin ipatupad yung uh, itinapdang 7 commandments at yung apat dapat, kabilang na dyan yung adequate ventilation. Audrey. Maraming salamat, Mark Fetalco. Samantala po, lubos ang pasasalamat ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga stakeholder na tumulong para mapabilis ang COVID-19 vaccine delivery sa Pilipinas. Kabilang na rito ang World Health Organization, COVAX Facility, iba pa ang mga bansa at pribadong sektor na nag-donate ng supply ng mga bakuna. Sabi ni Galvez, hindi niya may iwasang maging emosyonal. Larot sa kabila ng mga hamon ay naabot pa rin ng pamahalaan ngayong buwan ang target na 100 million doses na delivery. Ito'y matapos dumating kagabi ang halos isang milyong doses ng Pfizer vaccines na binili ng gobyerno. Kaugnay nito, tiniyak pa rin ang kalihim na walang masasayang na bakuna kahit pa nalalapit na ang expiration ng ilan sa mga bakuna. We are pleased to inform the Filipino people that as of today, October 28, the country has received a total of 100 million 528,840 COVID-19 vaccine doses. And we, we need to celebrate this good news. This achievement is not only a product of a nation's people working together, but it's also a testament of the strong cooperation and will among international partners and stakeholders. Nananatiling maayos ang ikalawang linggo ng COVID-19 vaccination sa mga batang may comorbidities na edad 12 pata sa bansa. Sa laging handa public briefing, Pied Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines President, Mary Ann Gunyi, wala pang isang porsyento ang naitala nilang nagkaroon ng adverse effects sa mga bata. Anya, kabilang lang sa naitala na common side effects ay ang pananakit sa injection site, pananakit ng ulo, at saglit na pananamblay na nawawala rin sa ikatlong araw. Sa so, usapin naman ng booster shot, sabi ni Bunyi, mahalagang tapusin at kumpletuhin muna ang pagbabakuna sa mga batang may comorbidities bago magdesisyon kung kailangan din ng third dose. Bakit kailangan po natin mabakunahan ng mga bata laban sa COVID-19? Uh, tumataas pa rin po ba ang uh, nahahawahan ng virus dito sa age group nila dito sa B sa Pilipinas? Uh, kung mapapansin nyo, so, Yusek, yung ating mga kaso ngayon, pababa na eh. Yung kaso po sa mga bata, sumasabay lang po yan sa, sa kaso ng mga matatanda. So kapag bumaba po ang kaso sa matatanda, bababa din po ang kaso sa mga bata. 